Hello guys, so magandang gabi sa inyo. Today is, ay today, tonight pala. Tonight, ang um, gagawin natin ay mag-unlock tayo ng bootloader nitong isang Xiaomi device which is the Xiaomi Redmi 6A. So, this is a Xiaomi device na naka-China ROM. So, gusto ko siyang ipalitan ng global ROM kasi ang hirap ng Xiaomi ROM dahil wala siyang play store at saka ang dami niyang conflict when it comes sa mga applications uh, at since yung gumagamit ito is yung anak ko masyado siyang naging nababad trip siya kasi nga hindi niya ma-download yung mga apps na gusto niyang i-download napunta pa siya sa ano sa may mga pop-up ads na hindi ko gusto ngayon kita niya sa China Room so today yun ang gagawin natin pakita sa inyo step by step sa PC at saka dito sa mismong phone So, as you can see right now, hawak ko yung phone. First thing to do is, kailangan may SIM card tayo, syempre, sa phone. Ayan, maba ko muna. Kailangan meron tayong SIM card. At kailangan ko yung SIM card ng aking Redmi Note 8 Pro. Kailangan may load cam pan data. Mahalaga yun. Focus. stig yung sim and ng Redmi Note 8 Pro meron siyang goma para sa anti pag water resistant okay so ito niram ko muna to wala kasing sim siya yung magamit ito salpak natin syempre pisan lang natin to kasi baka masyadong humaba yung video natin so ang redmi 6a ay meron ding dual sim hybrid yan salpak natin so hindi natin syang basahin so yun binasa na ang kikita nyo dito nakalagay is globe telecom 4g so right now punta tayo sa settings ng cellphone so ito settings and then um, ito tayo sa me account accounts and sinks eh, sorry dito pala tayo sa ano additional settings muna tayo and then developer options kailangan naka on tong ating OEM unlocking yan on natin yan kailangan naka-enable siya naka-enable din yung developer options and then punta tayo babalik tayo dito punta tayo sa account yan so kailangan mong ilagin yung account mo dito at saka dito sa Sorry. Public tayo ng developer options. And then, dito sa baba, may kita nyo rito yung Mi Unlock Status. Yan, Mi Unlock Status. Click nyo yan. So, may kita nyo rito yung status ng bootloader ninyo, which is nakalagay is Mi Unlock. Nakalock siya. The phone is secured. So, ito, kailangan natin i-unlock to. So, para gawin yon kailangan may SIM card kang naka-self-pack at saka may data ka. Um, Magkiswitch tayo ngayon sa data. Okay, magkita nyo ngayon naka 4G na tayo. Add account. yon Kalagay ito, if you have already, already done any of the above, add your me account again, otherwise you won't be able to unlock your device. So, yun. Nakalagay na natin yung account. Basta, makikita nyo rito yung verification nun na 
account successfully added. And ibig sabihin nun, naka-add na siya dito sa ating may unlock status. So, pwede na tayo dyan umalis. And then, yan. And then, i-off natin ngayon ang ating cellphone. Yan. Power off natin. So, naka-power off na siya. Ngayon, dito sa PC, may kita nyo, kailangan natin i-download yung isang application, which is the Xiaomi Mi Unlock. Mi Unlock. Search nyo lang sa Google yun. At click nyo itong apply for permissions to unlock. And download nyo yung Mi Unlock. At lalabas siya dito. Okay. So, yan. Dina-download na natin yung ano. Yung application. Just wait for it to be finished. Open folder. So, may kita nyo ito ay zip file. Mi flash unlock. Okay. Lagay nyo kung saan nyo gusto ilagay. In my case, nilagay ko dito sa Poco files. And then, extract nyo lang siya. Mi flash unlock. After you extract it, look for this um, logo or icon and run as administrator. And click agree. So, dito, ilalag in natin ngayon yung ating Xiaomi account na nakalag in mismo dito sa ating phone. So, kailangan pareho siya. Pwede email, pwede number. Depende kung ano yung ano nyo. Pero dapat ano, kung ano yung nakalag in nyo dun sa device nyo, yun din yung ilalagay nyo dito. Ayan ang aking email. Yung password ay Ayan. And then, sign in. Kung makikita nyo yung mukha mo, kung ano mo nakalagay sa inyong Xiaomi account. Hmm. Nakalagay checking permission and then yan, not connected to phone. Ngayon, kukuha natin USB natin data transfer and then we are going to ayo kita yung option yung ano dito yung ano sa screen yung process nakalagay turn off the phone hold volume down and power buttons to enter bootloader and connect uh, connect the phone again bisaya nang good so press volume down and power wait until lumabas yung fast boot logo and then i-enter natin itong uh, enter natin ay enter, i-plug in natin si, sa computer so when you plug it, makikita nyo na in-install nyo yung um, drivers and after ma-install yung drivers babasahin yung phone ninyo at pagkabasa ng phone ninyo guys, makikita nyo dito phone connected me phone unlock will erase user data So, make sure na pag nag-unlock kayo ng bootloader, wala kayong mahalagang mga bagay na naririto. Kasi, pag nangyari yun, mabubura lahat ng mga importante yung data. Kasi magpa-factory and reset siya. Okay, so, let's try it. Click natin yung unlock. Unlock the phone will erase yan. May kita nyo yung malabas yung mga warning dito. Unlock anyway. Yan. Ulit-ulit yan kasi ayaw nilang ipa-unlock. Pero gusto natin, unlock natin. So may kita nyo status sa aking ano, sa aking screen. Tingnan natin kung mag-success. Okay, guys. So unlock successfully. So ganoon lang siya kadali. Basta sundin niyo lang lahat ng process, may kita nyo ma-unlock siya successfully. So after it is unlock, may kita nyo na yung phone ay magre-reboot ng kusa, so huwag kayong mag-panic talagang ganun lang mag-re-reboot siya ng kusa and 
Huwag natin siya muna, huwag natin siya muna ng galawin. Hintayin natin siyang matapos sa pagre-reboot. Huwag natin siyang interrupt. So, mukhang sa matapos yun, tignan natin kung ano yung kalalabasan. Okay. Okay guys, so after almost 15 minutes or 10 minutes, nagboot up na siya. So, huwag kayong mga mamba kung medyo matagal. Basta pabayaan nyo lang siya, hindi nyo lang siya. So, 10 to 15 minutes, it's very normal. Especially kung punong-puno na yung phone. Tagal talaga mag-erase. So, isi-set up nyo muna siya. Click natin yung English. Yan. Keyboard. May kita nyo, China room to. Talagang, ano. So, pwede natin skip. Skip muna yan. Checking SIM card. Skip this step. Yan. Skip this step. Classical. So, yun. Ready to rock na. And then, papakita ko sa inyo yung status. Punta tayo sa settings. Saan na ba yan? Punta tayo ng settings and then, yan, may account, walang naka-sign in kasi nga, nag-reset tayo. Punta tayo sa developer options, additional settings. So, may kita nyo rito, wala yung option ng developer option. So, para makita nyo yan, punta mo na ako isa. My device. Tapos, uh, click natin tong all specs. And then, click nyo yung movie version ng 6 times. Hanggang lamabas yung developer. Balik kayo dito sa advance. Additional settings. Developer options. So, may kita nyo dito, hindi nyo na pwedeng i-off yung OEM unlocking kasi naka-fix na tayong naka-unlock. Sa baba, may unlock status. May kita nyo, device is unlocked. So, wala na yung mga catchable etching sulat dito. Meaning to say, unlock na yung device nito. So, in my next video, papakita ko sa inyo kung paano to i-convert sa global room. From China room. So, magiging global room tayo. So thanks for watching guys. God bless.